Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbagilah ia yang percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya Dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabeth lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih hari ini kita merayakan Maria Hari Raya Maria yang diangkat ke surga Dan dengan perayaan ini, dengan Hari Raya ini Gereja ingin mengingatkan kita Ingin mengajar kita bahwa Bunda Maria Bunda Yesus Kristus Bunda kita sekalian setelah selesai perjalanan hidupnya di dunia ini Lalu langsung diangkat ke surga Tidak hanya jiwanya tetapi juga raganya ya, Jadi nanti kalau teman-teman masuk surga Akan melihat ada dua pribadi yang di surga memiliki tubuh Setidaknya ada dua ya, Siapa saja mereka? Pertama Bunda Maria dan satu lagi Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus Jadi kalau kita masuk surga kita akan melihat dua pribadi Yang memiliki tubuh Yang lainnya ada tetapi jiwanya saja Baru kemudian pada akhir zaman Kita semua yang ada di surga Ini bersatu dengan tubuh kita ya, Pada akhir zaman kita pun akan menerima kembali tubuh kita Dan bersama-sama dengan Tuhan Bunda Maria bersatu di surga Namun pertanyaannya sederhana, kenapa kok Bunda Maria duluan ya diangkat ke surga dengan tubuhnya. Sedangkan yang lain baru pada hari terakhir. Sepertinya kok kurang fair. Kita kan sama-sama ikuti Yesus. Tapi kenapa Bunda Maria kok diangkat duluan ya, jiwa dan raganya. Jawabannya satu, jawabannya karena kasih kok bisa Romo ya karena kasih itu apa sih efek dari kasih itu apa menurut Santo Thomas Aquinas seorang pujangga gereja dan juga seorang Dominikan mengatakan bahwa kasih itu selalu mengusahakan persatuan dengan yang dikasihi sederhananya kalau kita mengasihi seseorang kita pengen selalu bersama dengan orang yang kita kasihi 
Dan ini juga pengalaman kita sehari-hari ya Kalau kita ini orang tua yang baik Kan pengen selalu dekat dengan anak-anaknya Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan anak-anak kita Kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada anak-anak kita Kita bisa menjaga mereka Kita bisa merawat mereka Kita bisa mendidik mereka Sama juga ya dengan dua sejoli ya. Kalau masih pacaran masih ada jarak Tapi karena cintanya yang kuat pengen bersatu Pengen hidup bersatu Makanya nanti setelah menikah Setelah menerima sakramen pernikahan Ya, cintanya ini sungguh menjadi satu Sungguh menjadi satu Dan dalam persatuan ini ya Pria dan wanita saling mengasihi Saling dapat mengekspresikan kasih mereka dengan sempurna Jadi bagaimana kasih membuat kita ingin bersatu Ingin selalu dekat dengan orang yang kita kasihi Nah ini juga sama ya dengan Kalau kita mengasihi Tuhan Kalau kita mengasihi Tuhan juga pengen dekat dengan Tuhan Makanya kalau kita mulai mengasihi Tuhan ya Kita mulai meluangkan waktu untuk berdoa Kita mulai ke gereja ya Setidaknya hari minggu setiap hari minggu ke gereja Mulai buka-buka kitab suci ya Buka kitab suci setiap hari ya lumayan ya Dan mulai belajar tentang iman katolik pelan-pelan Dan semakin dalam cintanya kepada Tuhan Semakin banyak juga waktu dan tenaga untuk bersama dengan Tuhan Waktu doanya semakin banyak Pagi, siang, dan malam Waktu ke gerejanya lebih banyak lagi Dulu hanya seminggu sekali Sekarang hampir tiap hari Dulu baca kitab suci hanya bulan September ya, bulan kitab suci ya. Tapi sekarang mulai tiap hari baca kitab suci. Sekarang dulu hanya tahu satu dogma Bunda Maria. Sekarang belajar lebih dalam sudah tahu ternyata dogma atau ajaran tentang Bunda Maria yang paling tinggi itu ada empat. Apa saja? Bunda Maria nomor satu. Sebagai Bunda Allah ya. Nomor dua Bunda Maria Selalu Selalu perawan Ketiga Bunda Maria Dikandung tanpa Noda dosa Dan yang keempat adalah Ya ini Maria diangkat ke surga ya Pinter-pinter ya umat di sini Hafal semua karena cinta dengan Tuhan Jadi tahu ajarannya gereja ya puji Tuhan. Namun kalau kita lihat sepertinya nggak mungkin ya kalau kita selama hidup di dunia ini 100% cintanya untuk Tuhan, 100% waktunya untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita punya keluarga. Karena kita harus bekerja. Karena mungkin kita harus belajar dan masih banyak lagi hal-hal di dunia ini yang buat kita nggak bisa memberikan total kepada Tuhan. Bahkan sekarang pun ya nggak total mengikuti Ekaristi ya. Ini kapan selesainya ya Romo Bayu Homili Panjang banget ya. ya Ini udah kangen dengan bakso di depan ya Kadang-kadang pun mengikuti acara Mengikuti Ekaristi berdoa pun nggak fokus kepada Tuhan Kayaknya kok hampir mustahil ya Fokus memberikan waktu Tuhan 100% sepanjang hidup kita Namun ada satu orang, ada satu persona yang hidupnya, seluruh hidupnya untuk Tuhan. Seluruh waktu, seluruh kasihnya untuk Tuhan. Namanya siapa? Iya Bunda Maria. Ya. Bunda Maria memberikan total kasihnya kepada Tuhan. Gimana caranya? Ya pertama dengan mengikuti Yesus sepanjang hidup ya Walaupun penuh dengan penderitaan Ya kita tahu Bunda Maria waktu menerima kabar gembira Bahwa dia akan mengandung Dia tahu hidupnya dalam bahaya Kenapa? Karena kalau Yusuf tahu ini bukan anaknya 
Yusuf bisa saja membuat tuntutan dan kemudian melempar batu pertama. Maria bisa dirajam dan mati. Tidak hanya itu, Bunda Maria juga kita tahu melahirkan Yesus di mana? Ya, bukan di hotel. Bukan di rumah ber, rumah sakit bersalin kelas 1, bukan, tapi di kandang binatang. Tidak hanya itu dia pun lari ke Mesir Dikejar-kejar tentara Herodes Baru kemudian bisa kembali dan hidup sederhana Dan terus mengikuti Yesus ya Tidak hanya waktu Yesus itu dieluh-elukan Waktu Yesus dipuji-puji Tidak Bunda Maria juga ikut dalam jalan salib Yesus Bahkan setia sampai akhir Sampai salib Yesus Murid-murid yang lain, ya, murid laki-laki itu, semua lari, semua sembunyi, semua ketakutan. Bunda Maria, Bunda Yesus tidak takut, tidak pernah berhenti mencintai Yesus, bahkan di kaki salib. Dan karena cintanya yang luar biasa ini selalu bersatu dengan Tuhan di dunia, Maka saat dia mati pun, saat dia meninggal, mengakhiri hidupnya di dunia ini, ya tidak hanya jiwanya yang diangkat Tuhan, tapi karena disempurnakan rahmat, cintanya sudah sempurna, disempurnakan lagi oleh rahmat dan kasih Allah, badannya pun bersatu dengan Tuhan. Kasih yang menyatukan begitu dahsyat sehingga tidak hanya jiwanya yang bersatu, tapi juga tubuhnya. Sekarang pertanyaannya gimana kita ya Romo bisa bersatu dengan Tuhan secara sempurna di dunia ini Agar kita pun bisa lebih mudah ke depannya bersatu dengan Tuhan Kan nggak praktis ya kan nggak mungkin kalau kita setiap detik berdoa Jadi setiap mengunyah makanan buat tanda salib ya kan nggak mungkin juga ya Pas lagi rapat di kantor yang lain sibuk rapat mendengarkan kita doa rosario ya kan nggak mungkin juga ya. atau setiap minum air kita doa 10 salam Maria gitu ya ya repot ya sepertinya nggak mungkin iya kita tidak mungkin melakukan itu tetapi kita tetap bisa mencintai Tuhan bagaimana caranya dengan mencintai sesama Saat kita mencintai pasangan hidup kita, saat kita mencintai anak kita, anak-anak kita dengan luar biasa, jangan khawatir, Tuhan tidak cemburu. Kenapa? Karena mencintai mereka itu mencintai Tuhan. Tuhanlah cinta yang menyatukan, kasih yang menyatukan kita dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita. Dan selalu bertanya, Tuhan ini apakah perbuatan ini berkenan di hatimu? Setiap hari dalam mengambil keputusan, coba tanya pertanyaan sederhana. Apakah ini berkenan di hati Tuhan? Apakah ini menjadi tanda kasih kita bagi Tuhan? Bunda Maria diangkat ke surga mengajarkan kita bahwa persatuan dengan Allah sudah dimulai dengan kasih kita. di dunia amin